नमस्कार शेतकरी मित्रांनो अॅग्रॉन मराठी युट्यूब चॅनल मध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत मित्रो रब्बी हंगामासाठी खांद्याचं रोप कशा स्वरूपात टाकलं गेलं पाहिजे या अनुषंगाने अॅग्रॉन मराठीने काल आपल्यासाठी तो व्हिडिओ लॉन्च केला होता काल जी पद्धत आपण बघितली होती तर चार फुटी बेड काढून ट्रीपवरती व कांद्याचं रोप आपण कशा स्वरूपात टाकू शकतो पण मित्र आज रान न बांधता सपाट रानामध्ये आपण कांद्याचं रोप स्प्रिंकलर वरती कशा स्वरूपात टाकू शकतो तर या अनुषंगाने आज अॅग्रोन मराठी तर्फे हा व्हिडिओ तुमच्या सेवेसाठी लॉन्च होतोय मित्र बघा हे सगळं सपाट रान आहे इथे कुठेही वाफे बांधलेले नाहीत आता रोप टाकलेला आहे आणि रोप उतरायला सुरुवात पण झालेली आहे थोड्या वेळात मी कॅमेरा खाली घेऊन तुम्हाला ते रोप कशा स्वरूपात टाकलं गेलं आणि कशा स्वरूपात ते आता उगत आहे तरी हे तुम्हाला दाखवलं मित्र ज्या वेळेस सर्वप्रथम तुम्हाला सपाट रानात रोप द्यावा स्प्रिंकलर वर टाकायचं तर सर्वप्रथम बस स्प्रिंकलरची लाईन रॅन्डम पद्धतीने आधी आथरून घेणं गरजेचं आहे का जेणेकरून दोन पाच मिनिटं ती लाईन चालवल्यानंतर व त्या नवजलचा प्रेशर किंवा बा त्या स्प्रिंकलरनी जे पाणी बाहेर पडतं तर दोन्ही बाजूनी किती लांब जातं आधी त्याचं मोजमाप करणं गरजेचं आहे नाहीतर आपण सपाट रानात रोप फुकून मोकळं होतो आणि ज्या वेळेस आपण लाईन टाकतो त्यावेळेस साधारणपणे लाईन इकडे पस्तीस फूट आणि इकडे पस्तीस फूट म्हणजे जिथे पाईप असतो तर दोन्ही बाजूला तीस तीस पस्तीस पस्तीस फूट अशा हिशोबाने ती रेंज जाते पण आता सगळ्यांनाच प्रेशर तितका मिळतो असं नाही कोणाच्या तीन एच पीच्या मोटर आहेत कोणाच्या पाचच्या आहेत आता नवजल किती चालवायचे तो भाग वेगळा आहे पण ज्या वेळेस तुम्हाला सपाट रानामध्ये स्प्रिंकलरवरती रोप टाकायचं त्यावेळेस मोकळी लाईन आथरून किमान दोन ते पाच मिनटं बा नवजलचा प्रेशर किती लांब जातो तर त्याच्या आतमध्ये साधारणपणे एक फूट भर मग तुम्ही ते रोप टाकलं पाहिजे का जेणेकरून पूर्ण रोप हे जर बलिता खाली आलं तर शंभर टक्के उतार त्याचा होईल आणि अशा अनुषंगाने या ठिकाणी हे रान आता तयार केले आता ज्या वेळेस मित्र सपाट रानामध्ये तुम्हाला स्प्रिंकलरवरती रोप टाकायचंय तर पूर्णपणे म्हणजे जवळजवळ जर रेंज तुमची दोन्ही बाजूची मिळून साठ फुटा असेल पन्नास फुटा असेल किंवा सत्तर फुटा असेल काही समजा चाळीस फुटापर्यंतची रेंज देतात तर व ऐंशी फूट दोन्ही बाजू जातात मग त्यावेळेस तुम्ही सगळ्या पट्ट्यामध्ये जर रोप फुकलं तर निश्चितपणे पुढे त्याला चिमटणीला अडचण येते फवारणीला अडचण येते तर बा आपल्याला चिमटायला फवारणीला किंवा मटेरियल वगैरे टाकायला अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी सपाट रानामध्ये नेमकं आपण केलं काय पाहिजे तर ज्या वेळेस आपण स्प्रिंकलरची लाईन आथरून घेऊ प्रथमतः आपल्याला तो अंदाज येऊन जाईल की बा आपल्याला आता रोप किती रेंजमध्ये फुकायचंय मग रोप फुकण्याआधी मित्र काय करायचंय की साधारणपणे सर्वप्रथम या मोकळ्या रानामध्ये आपलं बारद यायचं खोरं आणायचं आणि ते खोरं आणल्यानंतर साधारण व आपल्याला तीन फुटाच्या मापात ची डिझाईन करायची का चार फुटाची करायची का जेणेकरून आपल्याला चिमटायला आणि फवारण्याला व्यवस्थितपणे व व्यवस्थापन आपल्याला त्याचं करता येईल तर अशा हिशोबाने या मोकळ्या रानामध्ये खोऱ्यानी त्या पद्धतीचं डिझाईन बनवून घ्यायचं का जेणेकरून आपल्याला त्या खोऱ्यानी जेव्हा आपण डिझाईन करू तर खोऱ्याची जी वाट पडेल त्याच्यावरून आपल्याला चालता फिरता येईल पुढे चालून जर रोप चिमटायचा असेल तर त्या ठिकाणी लेबरला बसून ब इकडून निम्म तिकडून निम्म अशा हिशोबाने ब आपली रेंज हाताची कितीपर्यंत जाते त्याचं प्रॅक्टिकल करून त्या हिशोबाने जर आपण ह्या सपाट रानामध्ये खोऱ्याने जर डिझाईन करून घेतलं आणि खोऱ्याने डिझाईन केल्यानंतर किंवा आपल्याला स्प्रिंकलरची लाईन इथे आहे उचलायला अडचण येणार आहे मग त्या मोकळ्या रानातून की जेणेकरून फुकलेल्या रानात रोप जिथं आपण फुकणार आहोत त्याची तुडाताड होऊ नये त्याचं मेंटेनन्स करायला सोपं जावं म्हणून साठी आपलं बारा द्यायच्या खोऱ्याने व्यवस्थितपणे डिझाईन करून घ्या आता मोकळं खोरं वाढल्यानंतर थोडी थोडी माती बाजूला जाते अशी मस्त पैकी किंवा आपल्याला डोळ्याला दिसते अशा हिशोबाने ती डिझाईन तयार होते आणि ती डिझाईन तयार झाल्यानंतर साधारणपणे एका पायलीला 
दहा सव्वीस सव्वीस घ्या अठरा अठरा दहा घ्या बारा बत्तीस सोळा घ्या किमान आठ ते दहा किलो साधारणपणे तीन किलो पियाण्यासाठी रासायनिक खत वापरा कोणाला जैविक वापरायचा असेल तर जैविक वापरा हरकत नाही पण आधी मटेरियल फुकून घ्या मटेरियल फुकल्यानंतर आता तुम्ही जे खोऱ्यानी डिझाईन बनवणार आहात तर तुम्हाला त्या रानाचं रान बांधल्यासारखं डिझाईन तयार होणार आणि रान बांधल्यासारखं डिझाईन तयार झाल्यानंतर त्या पट्ट्यामध्ये मटेरियल फुकून द्या मटेरियल फुकल्यानंतर व्यवस्थितपणे ब एका गुंट्यासाठी एक किलो बियाणं कांद्याचं व्यवस्थितपणे आपल्याला नजरेला दिसेल अशा पद्धतीने काय दाट होते पातळ होते थोडं पार इकडं झालं तिकडं झालं तर काय हरकत पण आपल्याला कळतं आणि काय फुकणारा माणूस त्या पद्धतीने रोप फुकतो आता या ठिकाणी या प्लॉटवरती साधारणपणे गुंठ्याला एक किलो रोप हे फुकण्यात आलेलं आहे आणि तीन किलो बियाण्यासाठी दहा किलो बारा बत्तीस सोळा अशा पद्धतीने रासायनिक खत वापरले आता मित्र ज्यावेळेस खोऱ्याने आपण डिझाईन करून घेतलं ज्यावेळेस मटेरियल फुकलं आणि ज्यावेळेस आपण रोप फुकलं तर व्यवस्थितपणे जिथं डिझाईन झालं त्या ठिकाणी जर आपण रोप फुकत असू तर त्या व्यवस्थितपणे त्या उडा रानाला किंवा त्या पट्ट्याला व्यवस्थित जर आपण दातळाने जर राहून घेतलं आणि त्याच्यानंतर जर आपण स्प्रिंकलरची लाईन चालू केली तर मित्र इतकं सुव्यवस्थित हे रोप उतरतं आणि विशेष करून ही पद्धत मी तुम्हाला यासाठी सांगितली मित्र की बेडवर जर आपण रोप टाकलं तर पाऊस जरी झाला तर त्यामध्ये बेडवरती पाणी साठत नाही ते पाणी वगळून त्या नाल्यामध्ये येतं आणि व्यवस्थित जर आपण त्या पाण्याची वाट करून दिली तर किती जरी पाऊस झाला तर पाऊस संपल्यानंतर ते पाणी सगळं त्याच्यातून ड्रेन होऊन बाहेर निघून जातं जेणेकरून कांद्याचं रोप मरत आता ज्या रानात पाणी तुंबतं त्या ठिकाणी निश्चितपणे कांद्याचं रोप हे मरतं आणि पावसाअभावी खूप साऱ्या वेळा खूप साऱ्या शेतकऱ्यांची रोपं ही वाया गेली आहेत आणि म्हणून साठी या पद्धती ज्या अॅग्रोन मराठीकडून तुमच्यासाठी लॉन्च होत आहेत तर मित्र या सपाट रानात जर रोप टाकण्यात आलं आणि ज्या पद्धतीने मी सांगितलं या पद्धतीने जर टाकलं पाऊस झाल्यानंतर या रानात पाणी कुठेही तुंबणार नाही आणि यदा कदाचित तुमलं तर पलीकडूनही ही ढाळ काढून दिलेला आहे आणि इकडे ही एक दंड ठेवलेला आहे मी थोड्या वेळात तुम्हाला कॅमेऱ्यात तो दंड पण दाखवेल तर जेणेकरून पाऊस जरी झाला तर ते पाणी वगळून दोन्ही बाजूने निघून जाणार आहे आणि रोपात पाणी तुंबलं नाही तर रोप मरत नाही आता ज्यावेळेस खोऱ्याने तुम्ही डिझाईन बनवलं तर त्या खोऱ्याच्या डिझाईनवरती रोप तुमचं फुकलं जात नाही म्हणजे ती जागा तेवढ्या प्रमाणातली बजा तुम्ही वाफ्याचा वर्मा करता त्या पद्धतीने ती खाली राहते आणि तुम्हाला चिमटायला म्हणा मटेरियल टाकायला म्हणा किंवा व फवारणीला म्हणा सुक्कर एकदम व्यवस्थितपणे रोपाची तुटता न होता तुम्हाला हे सगळं मेंटेन असतं मित्रो छोटे छोटे बारकावे असतात पण करण्याआधी त्या सगळ्या गोष्टी करून बघाव्या लागतात आणि जेणेकरून आपल्याला पुढील कुठल्याही कारवाईला त्रास होत नाही आणि म्हणून साठी ही जी पद्धत आहे तर सगळ्या रानामध्ये खूप छान सर रोप या ठिकाणी उतरलेलं आहे अजून उतरत आहे आता मी कॅमेरा तुम्हाला दाखवतो तर ही प्रथमता ही पद्धत या ठिकाणी व अॅग्रोन मराठीने वापरली तर मित्रो पुढे पावसाचे दिवस असणार आहे आणि विशेष करून या वर्षी पेरी जवळपास एक महिना दीड महिना लेट झालेल्या आहेत आता मित्र श्रावण महिना चालू आहे पुढे भाद्रपत लागणार आहे आणि विशेष करून की नेमकी रोपं आपली भाद्रपत मध्ये येणार कारण ज्यावेळेस सोयाबीन निघणार आहे तर साधारण दोन महिने तर सोयाबीन झाल्यानंतर आपल्याला कांद्याच्या रोपाची तयारी करावी लागते तर त्या अनुषंगाने जवळपास रोपाचा पिरियड हा भाद्रपत मध्ये येतोय पण आठ चार दिवस कांद्याचं रोप जर थोडं मोठं बी झालं तर काही फरक पडत नाही पण भादव्याच्या उन्हाच्या आधी भाद्रपत च्या उन्हाच्या आधी जर आपण कांद्याचं रोप टाकून घेतलं तर कांद्याचं रोप वरामण्याचं प्रमाण अतिशय कमी राहील जेणेकरून त्यावेळेस श्रावण महिन्यामध्ये तेवढी हिट राहत नाही भाद्रपत महिन्यामध्ये हिट जवळपास एप्रिल मेच्या तुलनेतली राहते आणि रोप वरमायला जास्त प्रमाणात बळी पडतं म्हणून साठी मित्राओ थोडासा पिरियड विचारात घेऊन रोपांची जे काही नियोजन आहे तर एक तर श्रावणात आता भाद्रपद त्याच्यानंतर मग टाकायचं म्हणलं तर ते लेट होणार आहे आणि म्हणून साठी थोडासा तो पिरियड विचारात घेऊन कांद्याच्या रोपाची तयारी करायला आता मित्र मी तुम्हाला कॅमेरा घेऊन हे बघा रोप कसं उगलंय मी तुम्हाला दाखवतो हे बघा मित्र 
हाँ ये दिस्त है का अजु इतक सस्पष्ट दिसत नहीं है पन बगा मैं आखीन जवर घेन दाखो तो हाँ बे कद्याच रोप या पद्धति सपाट राणा तो उतरते आता बगा ये जे रान है हाँ बगा इत इत रोप टाक नहीं एवड्या राणा हाँ बगा इतन तो इतपर्यंत रोप टाक नहीं आता हे रान जर तस विचार घर साधारणपण एक फूटभर रान मधे मोक सोड़ेल है आता बगा हाँ बा हा रोपा उगवन बगा विशेष कर पूर्णपने सपाट राणा हे रोप टाक आता हा बगा इतने का नहीं है हा बगा इतने रोप आता उतरते तो मित्रों बगा ये हाँ सपाट राणा सा बगा हाथ दंड काड़न है दसतो का बस कर दाख हे बा बाजू हाथ दंड काड़न है आ तिकट के बाजू एक दंड है तो दोनों बाजू ज्यादा ढा का है तो वेस पावस पानी तुमने का प्रश्न निर्माण हो बगा मित्रों हा बाजू एक दंड काड़ेला है बगा तुम्हारे तो कैमेर दाखो तो इकड़ून ही रहा है तो मित्रों जर आप सपाट राणा वी जर अशा पद्धति जर रोप टाकल तो निश्चितपने रोपा भर खूब ज्यादा प्रमाण निगते आ खूब ज्यादा प्रमाण निघातर वो आप जे का टार्गेट है क्या पद्धति ने अपने पूर करता आता हाठिका साधारणपण अड़च पैला बी पड़ेल है अड़च पैला मजे जवरपास तीन तीन सहा सहा साढ़े सात के आठ किलो तो मित्र जर आप या पद्धति जर रोप टाकल तो निश्चितपने सग्या रोपा पुरेपूर वपर जरी पाउस तरीप शाश्वतपने अपने होल पुढ़ जे कद्याच निजन आप रोपा अभावी या पद्धति ने अपन लेट होना नहीं तो मित्रों की आज की हि दूसरी पद्धत होती आद्या तीसर पद्धति मजे कि लोकल पद्धति ने रोप कस टाकल जी धोक का जो प्रत्यक्षित उद्या मैं तुम्हारा शेजारी प्लॉट है तिथे नीन दाख तो मित्रों जर हा वीडियो रोपला कद्या रोपा व्यवस्थापन कसे करावे जर आवड़ला तो निश्चितपने एग्रोन लाइक करा सब्सक्राइब करा शेयर करा बहुत अच्छे मित्र पर उद्या व कद्या रोप कशा पद्धति ने टाकल गेल पाइजे आता जी पद्धत उद्या मैं तुम्हारा दाखना है ती रिस्की पद्धत है आ शक्य तो वेड़ कि पद्धति अवलंब किया तो निश्चितपने अपन फायदत रहूँ कारण पुढ़े दिवस पावस है उद्या जी पद्धत मैं तुम्हारा दाखना है तो ती पद्धति की रिस्की है पन तरी सु पद्धति ने अपनी शतक बरीच मंडली रोप टाकने का प्रयत्न कर तो शक्य तो यह दोन पद्धति अवलंब कर रोप टाका उद्या वीडियो परत ही कि कद्या रोपा व्यवस्थापन कश आले पाजे य सदर्भत है उद्या वीडियो बढ़ा विसरू ना तो मित्रों पर एक जर वीडियो आवड़ला निश्चितपने लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा और बहुत अच्छे मित्रांपर्यंत